Good evening, teacher. Good evening, mister. Welcome. Thank. Hello, 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 welcome. All right, uh, my friend, let's start another English class. All right, welcome. Today it is, um, today it is Friday, Friday 28th, 28th. So please get ready, get your, your notebook ready, your manual ready. Okay, so we got, because we're gonna start. All right, uh, today, we're gonna work all right on page 28 page 28 all right in the manual also we're going to use model past also we're gonna have superlative and comparative exercise Comparative and superlative exercise. Okay, so please get ready. Yesterday, we have also the schedule that you work. The schedule that you work. All right, it is 8-3. 8-3. Okay, here we go. Let's get started. All right. It says, it says my house. What is the answer here? My house is? Bigger. Is it A, B, C, D, E, F? A. 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 Excellent. Double G, right? All right, next. More. This flower is? More beautiful. Let's see. Let's see. 
I'm sorry. Huh? Hey. Hi. All right. Uh, this is it be? the most interesting book I ever had. Non smoker usually live. Longer. Sorry? Longer. 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 Eight. Eight. Which is the? The most dangerous. Letter, letter, letter B. B. Not letter A. The most dangerous. Better. I'm sorry. Better. Letter A. All right, excellent. A holiday by the sea is better than. It is strange, but often a Coke is more expensive. Letter A. Letter A. Letter A. Letter A. Who is the richest? Richest. Worse. Worse. Letter A. Letter A. London is A, largest. Largest. Okay, good. Okay, excellent. All right. Next exercise. Next exercise. Can you see my screen? Yes. All right. It's horror. Horror. Let it be. Yeah. Horror today than yesterday. The Bur Khalifa sky is sky creeper is the tallest. The tallest. the tallest. More difficult. See. More difficult. Next. Who is person? Who is the most friendly. The Letter A, the most friendly. No, it's the friendly. The weather oh. is sunnier. Time, sunnier. Letter A, Letter A. sunnier. We are. We are today more than yesterday. Last, last, last year. Last year. Last year or last year. Letter A. Longer. Letter C. Letter C. Is here. Is here. Letter B. Letter B. The largest. Let us see. Excellent. Okay, well, after this practice, I need to take the attendance list.
Okay, here we go. Um, okay. Today's 28th. Carlos Alfredo Reyes. Yes, teacher. Thank you. Carmen Hernández Sotelo. Maribel Ramos. Maribel Ramos. Calderón de López. Alvarado de Benavides. Present. López González. López González. Present teacher. Thank you. Rugamas Melara. Present. Unes Mineros. Santana González. Tobar Ayala. Herrera Lucha. López Orellana. Present teacher. Alvarado Mejía. Present. Mejía Hueso. Mejía Hueso. León Rivera. Martínez Landa Verde. Martínez Landa Verde. Luis Castaneda Velasco. Present, mister. Excelente. Romero Ayala. Present, teacher. Hernández Rosibel. Present, teacher. Asensio Arevalo. Molina de García. Present. López de Cabrera. López de Cabrera. Okay, good. Let's continue. Well, um, let's keep practicing the superlative and the, compar the comparative. Okay. Hold on, please. Okay, here we go. Okay, how about this? Give me the, spell the letters. Spell it, please. A. A. Mm -hmm. Letter B. Letter B. Letter I. Seven. Letter G. He. Uh, or G. Bigger. G. G. Bigger. Letter A. Uh, R. Letter T. T. Yes. Letter A. 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 L. Letter L. 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 As in Lorraine. Tallest. 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 S. 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 As in. Susan. Letter E. No. Letter C. Letter E. E. Tallest. Tallest. Very good. Se puede venir la palabra de un solo. Eh, I know you. I know you <laughs> know the letter, but try to spell it. Okay. Letter E. Letter E. A. A, 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 R, 
Insurance. There is. There is e or S. Ah, good. S. H. H. I. Letter E. E. And let's score letter T. T. Yes. Chest. Okay. How about this? S. 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 No. No. Letter T. Letter T. The tomato. H. Letter A. H. Letter A. Uh, A. A. N. Letter N. 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 Yes. All right, next. Letter T. T. H. T. A. Yes. T. T. H. H. N. E. E. I'm sorry? E. E. Okay, I see needle. Up here. Letter H. Letter H. H. Letter A. 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 Letter P. P. P as in potato. Letter I. 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 R. I. Letter I. I. E. No, letter E is e la cosa. E. E. Letter E. Up here. All right, excellent, very good. Thank you very much for your participation. Okay. Um, Let's continue. Okay. Hold on, please. All right. Uh, les voy a compartir un link. I'm gonna share with you a link, a link. And you will have the chance to practice the superlative and comparative. Lo voy a dejar acá. Okay, para que puedan practicar el superlativo y el comparativo. Okay, when you finish, let me know, please.
Ahí eso es una comparación. Ah, va, pero la regó porque soy enana. Ah, bueno. <ríe> ok. Vaya, pero lo que no entiendo, ¿qué vamos a hacer con eso? Es de contestar, ¿verdad, teacher? What's the most dangerous animal on the world? ¿Cuál es el animal más, pel más peligroso en el mundo? El hombre. <ríe> Este es comparativo. No. No, no es este... superlativo. Es Ajá. superlativo. The most dangerous. Uh -huh. El more es el comparativo. Compare. The a teenager and an adult. Teacher, ¿qué vamos a hacer con esto? Ese no, ese no es de encontrar la pareja, ¿verdad? Bien raro. Me, laquea, me, da, me engañaron. <risa> ¿Por qué no, no, eh? Ah. Which is more important, money or happiness? Well, in my more important, money or happiness? What the most extreme? Y así es eso, vos lo acercas, Daniel. No, yo solo, si presiona aquí, ve, ¿eh? él solo se lo acerca. Ah. Ah, no. Por los que no ven. <ríe> ¿Ve? O sea. Who's the most beautiful? Mm. Vaya. No está sacando. Okay, well, uh, I'm so sorry. I don't know if you finished the exercise, but let's continue. Okay, for example, do you remember the exercise that we did yesterday about superla superlative and comparative? Mm -hmm. Well, here we go again. Uh, for example, the most important or the more important thing is to find substitute for sick employees. The most important. Exactly, the right? You can over on the line. Don't use the best or the goodest schedule as a reward. The best. The best. The best. Jane is the fastest or, or fastest waitress? The fastest. The fastest. The fastest, right? Very good. Delivery order are the most popular or the more popular? The, the most, most popular. Popular. The most popular. Good. Uh, the, this restaurant has the happiest or the most Pretty decoration. The, the, pre, yes. the prettiest. The prettiest. The prettiest. Very good. The kitchen manager worked the longest or longest? The longest. Shift. The longest. That's right. Very good. The longest. Let's continue. Uh, well, which of these strategies do you and your partner consider effective to avoid overstaffing and understaffing? Do you know what under and do you know what overstaffing is? Do you know what that is? Overstaffing. Hello? Do you know what overstaffing is? Exceso. I'm sorry. Exceso. Exceso de personal. Mm -hmm. Exceso de personal. Staffing. Okay. And under staffing is falta de personal. Que uno es exceso y el otro es falta de personal. Okay. It says provide the schedule to your employees quickly. Provide 
the schedule to your employees quickly. Find the method to communicate quickly with employees. Take working preferences into account. The schedule having your employees strength in mind. Allow for changes in the schedule. Prevent abstinence using phone reminders. Okay, is there any question related with this vocabulary, with this info? Is there any word that you don't know the meaning? Una palabra que desconozcan el significado. Well, como dijo teacher, el overstuffing. Over, overstuffing. Ajá. Es sobre, como sobre demasiado Excel. personal, exceso de personal. Ah, uh, ok. Okay. Well, um, here we have. Ahora vamos a ver algo que se llama los models perfect. Okay. All right. Okay. All right. It says, "Where's Mario?" Where is Mario? He is late for his shift. Mario, good Mario, goodness. I got a call that he is very sick. I should have told you earlier. Don't worry. He should have called me directly. If he had called to my phone, I could have found a substitute by now. One more time. Okay, it's a little complicated because we're using verbs in the verb, eh, participle. Okay, it's one more time. Where's Mario? Where's Mario? He's late for his shift. Mario, goodness, I got a call that he is very sick. I should have, I should have told you earlier. Sorry, he should have called me directly. If he had called to my phone, I could have found a substitute by now. I have time this afternoon. Let me cover for him. More time. It says, where is Mario? He is late for his shift. Mario, Mario, goodness, I got a call that he is very sick. I should have told you earlier. Don't worry, he should have called me directly. If he had called to my phone, I could have found a substitute by now. I have time this afternoon. Let me cover for him. Okay, como pueden darse cuenta. Eh, acá hay una estructura gramática que, que la vamos a ver más adelante, la explicación. Donde está compuesto un verbo modal, el presente, el verbo, el auxiliar have, más el verbo en participio. Que esto es como de vistes, de haber. Debiste haber dicho, o pudiste, o tuviste que haber hecho, es un, como un, un, una especulación, que como podemos decir un arrepentimiento en el pasado, algo que pudo haber hecho en el pasado, pero no lo hizo. Ok, but here we have this conversation, so it's very important for you to read the, the readings, and also... In that way, it will be easier to remember the structures if you practice first oral.
Okay, we're gonna practice this reading. Practice this reading. Okay, five minutes. Last 20, 36. Okay. Thirty six, yeah, thirty six. Perdón, estaba en mute. Eli Mejía. En el de WhatsApp dice, vea. Sí. Uh -huh. Ahí está. Eli Mejía. Voy a ver si me puedo conectar de la compu. Pero... Ahorita la va la conversación. Ah, ah bye. Gracias. ¿Le cayó? Sí, 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 gracias. Ok. Gracias, Manuel. Vaya. Si gusta, empiece ustedes dos, después me apoya uno de ustedes dos. Vaya. Ya le recibí. Yo. Ñen, ñen. Where's Mario? He is late for his shift. Mario, goodness, I got a call that he is very sick. I should have told you 
earlier. Don't worry. He should have called call me directly if he had called to my phone. I could have found a substitute by now. I have time this afternoon. Let me cover for him. Okay. Inicio. No, but usted inicia, ¿verdad? ¿Quién inicia uh -huh. ahora? Yo, yo. Okay. Where's Mario? He is late for his ship. Mario, good, goodness. I got a call that he is very sick. I should have called you earlier. Don't worry. He should have called me directly. If he had called me to my phone, I could have found a substitute by now. I have time this afternoon. Let me cover for him. Worse, Mario. He is late for the shift. Mario, goodness. I got a call that he is very sick. I should have told you earlier. Don't worry. He should have called me directly. If he had called to my phone, I could have phoned a substitute by now. I have time this afternoon. Let me cover for him. I called. He said, he should I had I called me dirty. Dirty. Yes. Practicamos otra vez. Sí. Where is Mario? He is late for his cheat. Mario, Kuznet, I call, I call time. He is very sick. I sure I have told you early. Don't worry. He should have called me directly. If he had called to my phone, I could have found a substitute for him. I had time this afternoon. Let me cover for him. Where Mario he is late for it. He is cheap. Uh, manager. Mario, goodness. I got a call that he is very sick. I should have told you earlier. Uh, don't worry. Hold. Sí, 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 esa palabra me acuerdo. He should. Curva. He should I have called me. Direction. Direction. He had called to me. One. I could, I have phone, I substitute by no. I have time. I phone. I could have phone a substitute by now. I have done this afternoon. Let let me cover for him. Okay. Hoy les toca a ustedes dos. Okay. Where's Mario? He's late for his ship. Mario, goodness. I got a call that he's very sick. I should have told you earlier. Don't worry. He should have called me directly. If he had called to me to my phone, I could have phone a substitute by now. I have time this afternoon. Let me cover for him. Ahora inicio yo, ¿verdad? Uh -huh. Where's Mario? He is late for his ship. Mario, goodness, I got a call that he is very sick. I should have told you earlier. La que más me cuesta, me tocó. <laughs> <laughs> Don't worry. 
he should have called me directly. If he had called to my phone, I I could have found a substitute substitute by now. I have time this afternoon. Let me cover for him. A saber por qué cuesta tanto pronunciar las palabras. Es que se tiene un montón. Para ese, para destrabar la lengua, como dice. Ay, toda enrollada la tengo, Tisha. <risa> Va, le toca a Mario otra vez. A Mario, a, 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 a Manuelito. <risa> ya le cambié el nombre. Ya ve que bien trabada tiene la lengua, que hasta me está cambiando nombre. Pero como el teacher dijo que se me destrabara, así que le voy a decir Mario. <risa> Okay. Where's Mario? He is late for his shift. Ah, conmigo. Démosle. Mario, Mario, goodness. I got a call that he is very sick. I should have told, told you earlier. Don't worry. He should have called me directly. If he had called to my phone. I could, I could have found a substitute by now. I have time this afternoon. Let me cover for him. Inicio. Yes. Where's Mario? He is late for his ship. Mario? Goodness. I gotta call that he is very sick. I should have told you earlier. Don't worry. He should have called me directly. If he had called to me to my phone, I could I could have found a substitute by now. I have done this afternoon. Let me cover for him. Okay. Con la niña Eli. Inicia. Me fue la niña Eli. Veo yo. <ríe> Where's Mario? Directly. If we had called to my phone, I could have found a substitute by now. I have time in this afternoon. Let me cover for him. Yeah. <coughs> Lo pido otra vez nuevamente va. Ajá. Okay. Where Mario is a little for his ship. Mario Gulne, I got a call. That he is very steep. I should have told you her. Eh, esa palabra no cuesta pronunciarla. Don't worry. Don't worry. No. Don't worry. He should I have called me there this year. Uh, I, I, he had called to me. I, I could. <laughs> I found my substitute by now. I had time. The Austener let me cover for you. Where is Mario? He is late for his chief. Mario, goodness. I got a call that he is very sick. I should have told you early. Don't worry. He should have called me directly. If he, had, if he had called to my phone, I could have found a substitute by now. I have time in the afternoon. Let me cover for him. Yeah. Okay. <clears throat> Así es, mister. Así es. Where's Mario? He is late for his chief. Dos minutos para que finalicen los demás compañeros. Ok, ok. 
apa sih ini? I could have fun. I could. Okay. Finish. Excellent, excellent. Very good. Okay, well, let's stop. Let's stop. And here we go. All right, here we go again. Now what we're going to do is to read the conversation that we have here. Okay. Ready? Okay. Okay, Miss Concepcion, I don't know if you can help us to read. Yes. Hello? Hello? All right. I'm sorry, but we can hear you. Hello? 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 We can hear you, Miss. Oh. Hola, hola. Hello, hello. Okay, I guess Miss Concepcion has problem with her microphone. I guess. Hello. Yes, I escucha, pero bien suave. Como que tiene alejado el micrófono, Miss. Algo así. Sí, se... algo así. Creo que hay problema de señal. Problema de señal. Okay, well, how about Mr. Manuel? Can you help us, Mr. Manuel? To read? And yes. Ms. Rosibel, please. Where's Mario? Uh, he is late for his shift. Mario? Goodness. I got a call that he is very sick. I should have told you earlier. Don't worry. He should have called me directly. If he had called to my phone, I could have found a substitute by now. I have time this afternoon. Let me cover for him. Excellent. Cover for him, ¿ok? Como pueden darse cuenta, aquí utilizamos should have, right? Eso se llaman eh, verbos modales en pasado. ¿Ok? En inglés, a la hora de utilizarlo, se, ya no dicen should have. Lo van a escuchar, por ejemplo, en una película que dicen should have. I should have called you. Debí haberte llamado. I should have called you. ¿Ok? I could have. I could have found. Pero ahorita estamos aprendiendo una forma formal, ok, all right, eh, no sé si tenemos otro voluntario para que nos ayude a hacer la lectura de, del ejercicio 2, ya me escucho, hoy sí le escuchamos muy bien, ok, mis 
Concepción y Miss Elizabeth Mejía, si nos ayuda. Miss Concepción, okay. inicia. The, the conversation. Yes. Where's Mario? He's late for his trip. Mario? Goodness, I got a call that he is very sick. I should have told you earlier. Don't worry. He should have called me directly. If he had called to my phone, I could have found a substitute by now. I have time this afternoon. Let me cover for him. Excellent. Very good. Okay. Directly. 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 No es directly, es directly. Direct, directly. Directly. Very good. Excellent. All right. Um, okay. Okay, tenemos otro voluntario para la lectura. Hello, hello, volunteer. Is there any volunteer? Sure. Hello. Me. Okay, Mr. Daniel, thank you. Alguien que me pueda ayudar a Mr. Daniel. Mr. Daniel será kitchen, kitchen manager. Necesitamos alguien que sea Mary. Me, teacher. All right, Mr. Jorge, please. He, he is Mary. He will play as Mary. Okay. Okay. Where's Mario? He's late for his chief. Uh, Mario, goodness. I got a call that he is very sick. I still have told you earlier. Don't worry. He should have called me directly. If he had called the phone, I could have phoned a substitute by now. I have time this afternoon. Let me cover for him. Okay, I have time this afternoon. Let me cover for him. Very good. Excellent. All right. Ok. All right, well, eh, vamos a, a ver esta parte. Dice, look at the conversation and complete the statement. ¿Cómo sería la primera parte? Eh, I... I should have told. I should have told. I should have told. Have told. ¿Así? Yes. Good. I should have told. Very good. Uh, number two, he he should have called. He should have called. Called, right? And the last one, if he had called to my phone, I I call I call a phone. phone. I could have found, uh, found. found. I could have found, okay. Ok, como pueden darse cuenta, lo que le estaba mencionando es que estos son more ups in the past, como debía haber hecho, podría haber hecho, y está, está compuesto por un more of verb, should, could, y por el auxiliar have más el verbo en participio. Vamos a ver más adelante eh, 
la estructura, que la the structure. Ok, acá está, aquí está en el manual la información, sin embargo, yo voy a utilizar una presentación. A presentation. A PowerPoint presentation. Hold on, is it still loading? Para poder eh, explicarles o, o presentar el tema gramatical, okay, que podamos tener un recurso extra. Ok, denme un segundo, está cargando mi presentación aún. Ok. Ok, it says perfect, perfect models. Perfect models. Perfect models. Ok. What are perfect models? ¿Para qué son los... Eh, ¿Para qué es los perfect models? Y son usualmente, por ejemplo, eh, could have done something. Pude haber hecho algo. Pude haber hecho algo. Eh, it might or have done something. Oh, I'm sorry. Must have done something. Should have or should have done something. Can't have done something. All right. Como pueden darse cuenta, utiliza un verbo modal más el auxiliar have más el verbo en participio. En este caso, done, okay, que significa pudo haber hecho, podrías haber hecho. All right. Eh, la siguiente es could have done. Le voy a tomar captura. ¿Crees que la puede pasar de regreso, por favor? Um, de, al final voy a regresar para que vayan tomando las capturas que me, que me soliciten. Ok. Eh, yes. Could have done something. Could have done something. Ok, acá. Eh, could es podrías haber hecho algo. Ok, dice to show we had the ability or opportunity to do something in the past, but we didn't do it. Demostrar que tuvimos la habilidad o la oportunidad de hacer algo en el pasado, pero no lo hicimos. Ok, an ability, an opportunity. To do something in the past, but we didn't do it. All right. Uh, could have, I could have studied law at the university, but I didn't want to. Pude haber estudiado leyes en la universidad, pero no quise. Okay. I could have studied law at the university, but I didn't want to. To show a suggestion that was not taken. Demostrar o mostrar. Uh, eh, una sugerencia que no fue tomada, como un consejo que no fue tomado. All right. Uh, to show a suggestion that was not taken. Okay, you you could have you could have asked for our help, or you could have asked the manager to as, assign you to a different task. Why didn't you? Okay, pud pudiste haber pedido de nuestra ayuda. Okay. To show an action that almost happened but didn't. Mostrar una acción que casi pasa, pero no pasó. Por ejemplo, be careful. That car could have knocked you over. Entonces tenemos, la utilizamos para eh, una oportunidad que tuvimos en el pasado, pero no la hicimos. Para... Una sugerencia que no fue realizada o que no la tomó, un consejo que no lo tomó, 
y algo que pudo haber sucedido, pero no pasó. Ok, must, si recuerdan must, es de obligación, ¿verdad? Algo cerrado, must, you must, you must, um, use, you must have a licensed driver, uh, licensed driver, deben de tener la licencia de conducir. Ok, algo must, recuerden. Entonces, esto es algo que usted está seguro de haber hecho en el pasado. Por ejemplo, John was terrible tired yesterday. And when I called him last night, he didn't answer the phone. John estaba muy cansado ayer, pero cuando le llamé, él no contestó el teléfono. Literal, ah, he must have fallen asleep. Él debió haberse dormido. Some villager trapped on the mountain for a week. Oh, they must have been very hungry when they came back. Que ellos deben, haber, deben de haber estado muy hambrientos cuando regresaron. Ok, entonces es una, algo muy, eh, algo que fue muy seguro de, de haber ocurrido en el pasado. Ok, should es utiliza para sugerencias. Entonces, eh, es para hablar de obligaciones que no se cumplieron en el, en el pasado. Por ejemplo, I failed the test. Fallé en el, en el examen. I should have studied more, I guess. Debí haber estudiado más, supongo. I should have studied more, I guess. You should have returned the book to the library on time. Now you have to pay a fine. You should have returned the book to the library on time. Debiste haber, debiste haber regresado... O debiste haber regresado el, li el libro a la librería a tiempo. Now you have to pay a fine. Now, ahora tienes que pagar una multa. Talk about regrets. Hablando de, sería en español, regret como arrepentimiento. You should have let your daughter marry the man she loved. Debiste haber dejado a tu hija casarse con el hombre que ella amaba. She is so unhappy now. Ahora es muy infeliz. Okay. Okay, aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, we are lost because we don't have a map. Estamos perdidos porque no tenemos un mapa. You should have asked for direction the last time we stopped for gas. Debiste haber pedido la dirección la última vez que nos tuvimos en la gasolinera o, o por gasolina. Ok, voy a utilizar otro a ah, mis... Eh, me pidió... Si necesita tomar captura, mis... Me dijo... Yo, teacher, por, por favor. Ok, por favor. ya vamos a utilizar... Sí. Ya, vamos a utilizar otro otra... ejemplo. Gracias, permítame. Vamos a utilizar otro, otra presentación con más ejemplos. ¿Puedo continuar, Miss? Yes, teacher. Good. Sí. 
Yes. Yes. Voy a utilizar otro material para dar más ejemplo de la. Please. Okay, hold on. Okay, must to show we are sure about something that happened in the past. Okay, algo de estar seguro. Algo que está seguro de que pudo haber ocurrido en el pasado. Okay, for example. Um, he must have felt happy when he graduated. Él debía haberse sentido muy feliz cuando se graduó. He must have felt happy. Pueden darse cuenta que se utiliza el, pro, el, son, el pronombre, el modal verb más el auxiliar have y el verbo en participio. Tiene que ir en participio. Okay, uh, could to show we have the ability to do something in the past, but did not do it. For example, John and Laurie could have come with us, but they decided not to. Ellos pudieron haber, podrían haber venido con nosotros, pero decidieron no hacer. Okay, there is another example. Okay. Okay. Um may might and could to show we are guessing about something that happened in the past. I didn't see Bob yesterday. He might or he could being ill, una posibilidad, ¿verdad? En el pasado. Okay. Eh, el uso de should to say that something didn't do something she was supposed to do or did not something that he wasn't supposed to. Algo que no debió haber hecho. All right, to show, bueno, este no, creo que no aparece. Vamos a, un segundo. Ah, ok. Vamos a regresar al manual. Ok, recordarles que es pronombre, eh, auxiliar, eh, modal verb, ya sea could, should, must, más el verbo en participio. Verbo en participio, por ejemplo. Okay, um, for example, bartender, ¿cómo sería acá? Bartender have, oh, I'm sorry, sorry, should have, should have, ¿cuál sería el participio de take? 
Hey, pues, sí, hey, claro. Muy bien. Él debió haber tomado una posibilidad. That bottle of wine without permission. Él debió haber tomado la botella de vino sin permiso. Bueno, vamos a... Les voy a dejar que intenten hacer el 3 al 6. ¿Es con N o es con D, teacher? Al final, con N. Take taken. Ok. Should have taken. ¿sí? Can you see it now? Pero si es negativo, should, should not. Sh and sería shouldn't. Shouldn't. No debió haber tomado. Shouldn't have taken. No debió haber tomado la botella. Okay, from number three until number six. Let's try to do it. Ready. Okay, finish.
Okay, number three. What's the number three? Number three. All right, is there any volunteer with a sentence number three? Hello. Okay. Hello, hello. The servers would have been. The server would have. Oh my God, it doesn't work now. No. Would have been. Very good. Excellent. All right. Would have been. All right. Number, number uh, four. Tell you number four. You should have you asked should ask. Should have ask. Ask, okay. You should have asked. Tú debiste o tú deberías. No, tú debiste. Debiste. A ver, creo que sí es en español. Preguntado. The manager for a day off. The cashier. The money from the register. El cajero. Shouldn't. Shouldn't have. Take. Shouldn't have taken. 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 Very good. Okay, and number six. I should have called. Have called. Excellent. Right. I should have called to let the manager I was sick. Debí haberle llamado al gerente para decirle que estaba. Eh, All right, vamos a seguir practicando eh, estas horas, estas oraciones. Hold on, please, let me see. Hold on, please. Okay, we're gonna do the exercise. Vamos a hacer este ejercicio. It's the multiple choice. Can you open the link? Yes, teacher. All right. Well, um, here we go. Okay. Remember, model in the past.
Bueno, no, ya no. Ya no. <risa> Ay, no. Esta cosa no me carga. Dios me guarda. Uh -huh. Teacher. Hello, Hello. teacher. Teacher, hoy entré tarde porque por la lluvia el tráfico no, no podía venir luego y vine a las ocho y media e intenté entrar y no me cargaba nada la plataforma de Zoom. Okay. Y yo cuando entré le estaba hablando, pero no me hizo caso, teacher. ¿En serio? Sí, me ignoró. Listo. <risa> Y ahorita no me carga la plataforma. Ay. Entonces, cada quien la tiene, vayámosla contestando así. Pero a mí no me carga, ni sé lo que es. Ah. Voy no. a compartir. A oh, si me... no, no sé si es el Inter o no, no sé. Me avisan si ven. Sí. ¿Ya? Sí. 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 Un montón de anuncios. Es para que vayamos de viaje. <risa> Vaya, la primera. What he knows exactly why he died. But we think it should have been. Ahí está la estructura. Should have been an accident. Uh -huh. Okay. ¿Están de acuerdo todos? Mm. Okay. I revised more for the exam. I was lazy. Should have. Yo debería revisar más el exam. Sí, vea. Sí. Tres. Salute. Very happy. She be. Should have passed her driving test. Ella debió pasar, así se traduce, vea. Mm. Debió pasar. Sí, vea. Sí, creo que sí. Uh -huh. Cuatro. I didn't think, no, you were going to feel spy. Just you. Aquí creo que debería de ser otro porque o todo el participio es todo. No me acuerdo. Es que eso es de, es de memoria, vamos. Memorizarlos. No, es de contexto. Ah, de contexto. De entender el contexto de la oración. En el tiempo que están hablando. De entender qué es la información que está dando para saber qué, qué responder. Mm. Sí, yo, yo, sí, yo creo que sí. ¿Se puede ver cualquiera de las tres opciones o solo con should have? Yo creo que es más have. Debería decir. Oh, más have. Y también es como signo de exclamación, no sé. Pero como es negativa. No es que Sí, pero ahí dice, debería decir, debería de, ajá, debería decir. Es como la obligación de que debería decir. Está como molesto que no le dijo que iba a ir a la fiesta. Que no sabía que ayer iba a ir a la fiesta de Phil. Uh -huh. Uh -huh. Tú de deberías haberme dicho, vea. Es should o must. <ríe> Para mí. Must. Must. Mo sería si, si, sí. si debería haberle dicho, tendría que ser el must. Sí, vea. Es. Vaya la otra. Y... I can't believe it. Mm. Ah, se me va a descargar. Sí. 
Voy a ver qué significa eso, porque yo no me perdí la clase al inicio. Así no va a ir. Can have, podría ser allí. Ajá, porque. Podría. Ajá, tomar. Mañana. Hoy ya. Todo. Vaya, bueno. Sí, yo creo que sí, sí. He can have. They can do wrong. Puede, puede tener. Puede tener. Yo creo que should have. O should have. Y yo creo que es que okay. have. Por ejemplo, dice que. Creo que quien. Pero es que quien have. Eso existe, teacher. Sí. Can have. Puede haber. Ajá, es como puede. Uh -huh. ¿no? Puede haber. Ok. Ok. ¿Quién sabe entonces? Yo digo que sí. No sé. Va. No vamos a dar cuenta nada. ¿no? <risa> Vaya, está bien. ¿Quién believe him has no arrived yet? La misma es ver. Uh -huh. Pero una en positivo. No. Ah, sí. Sí, tía. ¿Sí? Pongámosle aquí la otra. <risa> Una de las dotes. Ah, pero es que aquí ah, está en negativo. Aquí toma en negativo. Ajá. Mm. Can't, entonces también. Can't have taken the correct train. Él no pudo haber tomado el tren correcto. Okay. ¿Y esta? Sería mm. must have. You must have. Mm -hmm. Being ill, yes, sir. This is so good. I don't know where they went, but they. Dice yo no. Podría. Bien. Could have. Haber ido a París. O oh, Marceline. You pay more attention. Must have. Uh -huh. Debería de poner más atención para no andar perdido. El debería es should have. Pero no está o en sea, opciones. Pero es que más es como la obligación. Uh -huh. Debe tener. Uh -huh. Vaya esa, the window was broken. So, the tips. Should have. Should have. Ahí es, pueden, porque... Pudieron haber entrado. Bueno, es que la ventana está rota, dice. ¿Mm? Así que los ladrones. ¿Mm? Pueden haber entrado a través de esa ventana, porque ahí no, de, no deberían ni podrían, ¿verdad? Porque no es. Podrían, chujar, creo yo que es. Eh, entonces sería may have. Uh -huh. May have, ajá. Uh -huh. Bueno, vamos a darnos cuenta. Ay, 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 ay. <ríe> ay, aquí está, ve. Bueno, bueno. <ríe> ¿Y cuál pusimos aquí? Ah, eso está mala. 
is might have. Might Do you have. might have? Uh -huh. Que quizá pase o que sea cierto. Ah. Se dice la, la uno, la dos, la dos está bien, ¿verdad? Sí, la, sí. la dos. La tres. Era más. Te pasaba por visita. Para decir que are quite sure. Que algo está. Algo cierto ha pasado en el pasado. Okay. Está mal. Debe haber sido. Sure how. Uh -huh. La cinco, la cinco también. Uh -huh. Uh -huh. Aquí es como que tienes una pequeña seguridad de que algo va a ser cierto o va a pasar en el pasado. <risa> vale la redundancia. <risa> no, ¿sí? Básicamente la interpretación va. Uh -huh. Ah, pero tiene sentido. Mira, aquí dice he. Mouse hat, que es como cuando decimos, él debió de haber tomado el tren incorrecto. Uh -huh. No pudo, sino que de, como de, ajá, bien raro. Es como, como. Está buena. Como... ¿Hola? Como le dijeron, está como. Como, como es el contexto de esa persona. Está como acusando algo así, creo yo. Para que uh -huh. diga así que él debió haber tomado el, el tren eh. correcto. Sí. Ya la cambiaron. Yo joven. You must have paid more attention. The window was broken. Ah, sí, ya la cambiaron. Sí. I can believe it. Sí. In okay. Hatara Jet. La nueve. La nueve era, ¿verdad? Sí, nueve y diez. No, no, no mucho. The most. The most. What is the mean? Oh. 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 Let me see. Ten, let's ten. You can tell. Entonces, ¿cuál es? Está complicado esto. Para mí es ten. Es out. It is a con for me, but how to have up to have or can have you uh, or do must or must have how to have I must have how to have more ¿Y qué le pusimos a esa? Must have es la que estaba mala. Ah, la que está. Ajá. Ajá, entonces. Out to have. Out to have. Significa out. Y debería haber. Debería poner más atención. Pay more attention. Ajá. Ah, pues. Sería esa. Out to have. Out to have. Pay more. Subir. ¿Verdad? No, esa está mala. La 10. Sí. So, no sé si es medio o es sure. Ante most o sure. Son chips. Chips. Mus. Um. Most have. Mm -hmm. 
tenemos que saber diferenciar cuál es cuál, qué significa cada cosa para poder hacer. Aquí Subí, en la porfa. parte... Espérate, subí. Ahí, déjalo, ahí déjalo. Aún hay have. ¿A dos cuál es? Estoy en otra página. ¿A tres cuál es? Must Le... have. Hello, hello. Hello, teacher. Les voy a dejar otro link para que sigan practicando el... esa estructura. Vamos a la página cuatro, por La pregunta cuatro. Yes, teacher. Bueno, les voy a dejar otro link para que sigamos practicando. Okay. Vale, ¿quién quiere ser la primera? Ay, ahorita. Ay, pues, espérenme. Que se me sale esta cosa, mucha. Y ese es lo mismo, ¿verdad? Ah... Uh -huh. um, pero ahí dice, no soy fan de su logo. De su logo. Yo pienso. Que... Um, pienso que ellos qué. Ahí es donde le va a poner la opción. Cambiar hace años. Cambiaron hace años. Lo cambias. Lo cambia hace años. Pero es que todos los ejemplos que él nos dio era de, era, pudo haber, podría haber. Ah, pues sería el MIG, que lo podrían haber cambiado. El MIG, might, might have. Pero no está esa opción. No está la opción. Entonces solo es could, would, must. O oh, haber hecho, must have. Must have. Deberían de cambiar, no. Ah, por lo menos en el most have era, debe Está. haber hecho, debe haber hecho. Dice must have, para decir que ah, tienes una pequeña seguridad de algo que uh -huh. fue verdadero o que pasó en el pasado. Sucedió. Ah, bueno. Y no sucedió. Ajá, pero ahí no lo, no lo cambiaron. Porque dice, yo pienso que ellos. Entonces. Ajá, como es como que yo, yo pienso, es una suposición, vea. Una suposición, ajá, no es algo que Good pasó. Have. Good have. Vea, veamos uh -huh. que dice cool have. Pero... Cool, cool, cool. Aquí está. Ajá, de que quizás haya pasado o no sé. Tal o sea, sucedió, por pues, cierto. Ajá. Bueno. El, el could have. Uh -huh. Con Seba. Cool. Uh -huh. My. Algo que pasó, vi... dijo. Ajá, aquí está. Aquí. Dice, para hablar de algo que pasó... Que quizás pasó o que fue verdad. Uh -huh. Uh -huh. El otro dice: I can't believe you met Steve Jobs in person. That, como si lo conoció, tiene una seguridad, vea. Uh -huh. Puede ser más. Más, más hard. Vea. Este es como un examen. Sí, sí, sí. 
más. O también podría ser my bed. Por la seguridad. Uh -huh. Aquí está. Para hablar de algo que quizás pasó y que fue real. O que fue real. Pero dice might have. Y el otro es que estamos hablando de must have. Uh -huh. Pues es algo la diferencia es que might have está otra casi que casi que seguro vea porque asegurando que fue cierto ah, porque el, lo... el, el might y el lo, lo donde dice might dijo el que era como una obligación ah pero aquí dice ve para hablar de algo que quizás pasó o que fue real y la diferencia con el más es que tienes una pequeña, una pequeña seguridad. Sí lo entiendo yo. Quiero... Entonces, el más... Es una posibilidad en el pasado, algo que pudo haber hecho en el pasado, pero no lo hizo, una posibilidad. Y el must es como algo que está casi seguro de, que pudo haber hecho en el pasado. Por ejemplo, el most. por ejemplo, digamos, la persona se pasó desvelando toda la noche. Y no llegó al trabajo. Entonces, lo más posible, estamos, entonces ahí sí estamos seguros. Es, he, must, he must have slept. Se debió haber dormido. Y, y entonces, might es menos que must. Sí, might es como una posibilidad. Una, ah. O sea, no está totalmente seguro, ¿verdad? Ah, okay. No sabe si no llegó al trabajo porque le pasó un accidente o porque... Uh -huh. Digamos que podría ser una posibilidad. O no encontró las llaves del carro. Una posibilidad. No, 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 está, sí, está muy, no está muy segura de ello. O sea, uh -huh. que sería, ¿se debe o se debió? Exacto. No es como pudo, pudo, pudo haber, es que en español es un poco difícil, pudo haber pasado o pudo haber hecho o debió haber hecho. Entonces, en este caso sería must have. You see, I can't believe you met Steve Jobs person. That... Ahí dice, no puedo creer que conociste a Steve Jobs en persona. Eso sucedió. Ha sido increíble. que evitamos la crisis económica si hubiéramos tomado opciones. ¿Cómo dice? ¿Cómo? Tomado precauciones. ¿Crees que nosotros uh -huh. evitado la crisis económica si hubieras tomado mayor precaución? Ahí sería algo que pudo haber pasado. El pasado, ajá. Must have, no, este... Ahí podría ser my. Una posibilidad, ajá. Una posibilidad, ajá. My not have. My not have. We're taking great precaution. Or no hire is set. What we need, we and best should have. Uh -huh. Deberíamos preguntar al mejor empleado, es allí, verdad? 
o no deberíamos. Pidió un mejor empleo. Mejor empleo. Ah, pidió. Pidió un mejor empleado. Mm. Entonces, era, eh, pero eso era seguro entonces, porque lo pidió. En que nuestro empleado es exactamente lo que necesitamos, dice al inicio. Nosotros no deberíamos, no. Ajá, no deberíamos pedir un... No podríamos. Mm. No debería. No debería. No debería. No debería. No debería. No debería. Cool, posibilidad. Ah, no, vea, yo creo que es me hija, porque aquí está diciendo, deberíamos de preguntar, creo que es me hija. Ajá. Me hija, ask for a better employee. Bueno, a ver qué nos da. Faltan un montón. Uy, falta un montón. <risa> Ya no pasa a él, si ya faltan 10. Vaya, John. John. In a party last night, he is not even the country. He flew in the pages in a morning. John. Ni siquiera está en el país, volvió a Japón no, ayer. Por ah, la mañana. Entonces, eso es algo cierto. Puede uh -huh. ser el. El, el might ah no también el, lo seguro es must have algo seguro que pasó dijo uh -huh. ajá porque ahí se dice que pues, él no, no pudo haber estado en la fiesta porque él porque viajó o como ah, dijo ni que, siquiera bueno, está en el país ajá Entonces, podría ser tierra. el el must have porque es algo seguro dijo pero no está esa opción ahí pues el mail no lo sabe. ¿Cuál es? No sé. Ya nos vamos. Bye. All right. Well, eh, over there you will, if you couldn't finish the exercise, okay, you can practice at home. Okay, the use of past model. Now I need to take the attendance list, okay? And we're going to begin with Mr. Alfredo Reyes. Present, teacher. Thank you. Miss Cecilia del Carmen Hernández Sotelo. Present, teacher. Maribel Ramos. Eh, pre present, teacher. Calderón de López. Present. Present, teacher. Alvarado de Benavides. López González. Present, teacher. Rugamas Melara. Present. Funes Mineros. Present, teacher. Santana González. Tobar Ayala. Herrera Lucha. Herrera Lucha. Jorge López Orellana. Present, teacher. Alvarado Mejía, thank you. Present. Mejía Hueso. Present teacher. Present teacher. Thank Present. You. Leon Rivera. Martínez Landa Verde. Castaneda Velasco. Present. Present teacher. Romero Ayala. Present teacher. Rosibel Hernández. Present teacher. Asensio Arevalo. Sandra Molina de García. Present. López de Cabrera. Present teacher. All right. Well, uh, let's stop right here.
Have a good one. Enjoy. Ah, see you on Monday. Nos vemos el día lunes. Ok. Good night. Good night. See you. Good night.